வணக்கம் பெண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குழந்தை பருவம் அப்படின்றது ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ரொம்பவும் மகிழ்வாகவும் இருக்கும் நமக்கு யாருக்கிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படின்னு ஒன்றுமே தெரியாது நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை நம்ம பேசுவோம் ஆனால் சின்ன வயசில் தான் பெரும்பாலும் பெண்கள் அதிகமாக பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகிறாங்க ஸோ பெண் குழந்தைகள் பெரும்பாலும் தெரிஞ்சவங்களால தான் பாதிக்கப்படுறாங்க பெண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறைகளில் அறுபது சதவிகிதம் சம்பவங்கள் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையோட குடும்பத்துக்கு நெருக்கமான நபர்களாலேயே நிகழுதுன்னு சொல்லப்படுது நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா யாரையாவது நம்பி யார்கிட்டையாச்சும் பேசுவாங்க அது பக்கத்து வீட்டு அங்கிளாக இருக்கலாம் சித்தப்பாவாக இருக்கலாம் மாமாவாக இருக்கலாம் மேலும் நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் நம்ம கிளாஸ்மேட்டாக இருக்கலாம் ஆட்டோ டிரைவர் வேன் டிரைவர் இது மாதிரி தெரிஞ்சவங்களால தான் நம்ம சின்ன வயசில் அப்யூஸ் பண்ணப்படுறோம் இது பெண் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறை ஆய்வின் மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆண்கள் மட்டுமே குழந்தைகளை துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்னு இல்ல பெண்களும் துன்புறுத்துறாங்க ஆனா பெண்களோட துன்புறுத்தல் குறைவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது முதல்ல இதுக்கான உளவியல் ரீதியான காரணங்களை தெரிஞ்சுப்போம் ஃபிடோஃபீலியா அப்படின்னா வயது வந்தோருக்கு சிறுவர்கள் மீது இருக்கிற பாலியல் இச்சைன்னு சொல்லப்படுது இது ஒரு மனநோய் ஃபிடோஃபீலியா நோய் தாக்கம் பொதுவாக ஆண்கள் கிட்ட தான் அதிகமாக காணப்படுது இந்த மனநோய் உள்ளவங்களை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவங்களோட நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பக்கத்து வீட்டு அங்கிளுக்கு இந்த பாதிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் நம்ம கிட்ட எப்படியெல்லாம் பழகுவார் அப்படின்னா உங்ககிட்ட பாலியல் தொடர்பான புகைப்படங்களை காட்டுவார் உங்களை அடிக்கடி தொட்டு தொட்டு பேசுவார் தனியாக இருக்கிற ரூம்க்கு உங்களை அழைப்பார் அவங்க வீட்டில் கம்ப்யூட்டர் ஆர் மொபைல் இருந்தால் அதில் தேவையில்லாத ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் போட்டு உங்களுக்கு பார்க்க வைப்பார் பெரும்பாலான குற்றவாளிகள் குழந்தைங்க கிட்ட ஒரு ஒத்துணர்வை உருவாக்குறதுக்காக அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை வாங்கி கொடுப்பாங்க சில பேர் சாக்லேட்லாம் வாங்கி கொடுத்து குழந்தைங்க வந்து நம்ம கிட்ட வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சில மிருகங்கள் குழந்தைங்களோட வறுமையையும் பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி துன்புறுத்தல்களை ஈடுபடுவாங்க ஒரு குழந்தை இந்த பாதிப்பில் இருக்கு ஆனால் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சில பேருக்கு புரியறது இல்லை குழந்தைங்க பெரும்பாலும் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து இந்த பாதிப்பு இருந்தது அப்படின்னா ஒதுங்கி இருப்பாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்குலாம் கூட பயப்படுவாங்க கோபமாக இருப்பாங்க பிடிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மன அழுத்த நோய் குறைபாடு இருக்கும் சிறு வயதில் துன்புறுத்தலை அனுபவிச்சிருந்தா அந்த குழந்தை எதிர்மறை சுய பார்வை கொண்டிருக்கலாம் பிறரை ஈஸியாக நம்ம சிரமப்படும் யாரையும் சுலபமாக அந்த குழந்தை நம்பாது ஆஃபீஸ் ஆர் காலேஜ் ஸ்கூல் எங்கே பார்த்தாலும் அமைதியாக தனிமையில் இருப்பாங்க துன்புறுத்தலால் வருந்திய குழந்த பதின் பருவம் மற்றும் பருவ வயது அடையும் போது மனநல பிரச்சனைகள் உண்டாவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது வெளியில் போக சிரமப்படுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த உலகத்திலேயே சுற்றணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் ஆனால் தனியாகவே போவாங்க பெரும்பாலும் யார் கூடயும் அதிகமாக சேர மாட்டாங்க அவங்க சேர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட சேர சிரமப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் நம்ம வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா எதிர்கொள்கிற விஷயம் இதற்கு சமூகம் மட்டும் ஒரு காரணமாக பார்க்கப்படலை பெற்றோர்களும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெற்றோர்களோட அறியாமை மற்றும் அலட்சிய போக்கு ஒரு காரணம் உங்கள் பொண்ணு யாராவது பக்கத்து வீட்டு அங்கிளோ அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸோ எனக்கு அவங்கள பிடிக்கலாமா அவங்க என்னை டச் பண்ணி டச் பண்ணி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அலட்சியமாக இருக்காதிங்க சரி குழந்தைங்க இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னா பெற்றோர்கள் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு குட் டச் அண்ட் பேட் டச் போன்ற விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும் பெரும்பாலும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு இந்த குட் டச் அண்ட் பேட் டச் பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்குன்னே சொல்லலாம் குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விழிப்புணர்வு நிறைய வீடியோஸ் மூலமாகவும் மீடியாஸ் மூலமாகவும் அவங்களுக்கு போய் சேருது பொதுவாக யாராச்சும் உங்களை தொடர்ந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஓப்பன் டு சே நீங்கள் டச் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு ஓப்பனாக சொல்லிடுங்க கண்ணத்துக்கு கீழே தாடையில் கழுத்துக்கு பின்னால் உள்ளங்கைக்கு மேலே இருக்கிற பகுதியில் கூச்சம் வர மாதிரி ஒருத்தர் உங்களை அடிக்கடி தொடுறாரு அப்படின்னா தப்பா நடக்க முயற்சி செய்கிறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் அடிக்கடி உங்கள் கையை பிடிச்சி ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னா சில பேர் நம்மளை தொட்டு தொட்டு பேசுவாங்க ஷோல்டர்லாம் டச் பண்ணி பேசுவாங்க அப்படி பேசுனாங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் கிட்ட இருந்து ஜஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணியே இருங்க பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் குழந்தைங்க ஒரு வீட்டுக்கு நான் அடிக்கடி போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா இல்லை அந்த அங்கிள் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா அதை நீங்கள் கவனிக்கணும் இதை நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க குழந்தைங்களோட அன்றாட நிகழ்வுகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் தெரிஞ்சால் அதுக்கு பின்னால் இது மாதிரி பாலியல் அல்லது உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும்